असा जन्म लाभावा देहाचा चंदन व्हावा असा जन्म लाभावा देहाचा चंदन व्हावा आयुष्य संपले तरी सुगंध दरवळत राहावा अशी काही लोकोत्तर पुरुष असतात आणि महाराष्ट्रासाठी एकोणीसावे शतक तर हे क्रांतिकारक असं शतक होतं आणि याच शतकामध्ये अनेक समाज सुधारकांनी महाराष्ट्र घडवला आणि अंधारातून प्रकाशाकडे नेण्याचं कार्य केलं आणि अशा या एकोणीसाव्या समाज सुधारकांमध्ये या एकोणीसाव्या शतकामध्ये क्रांतीसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतीमाता सावित्रीबाई फुले त्याचबरोबर महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे त्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज गाडगे बाबा अशा अनेक समाज सुधारकांनी महाराष्ट्र घडवला या सर्व समाज सुधारकांना सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन त्याचबरोबर गोरगरिबांच्या चंद्रमौळी झोपडीपर्यंत शिक्षणाची गंगोत्री पोहोचवण्याचं कार्य करणारे आधुनिक ज्ञान भगीरथ पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी देखील रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली आणि त्या ठिकाणी बहुजनांसाठी त्यांची शिक्षणाची गंगा त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य केलं असे हे आधुनिक ज्ञान भगीरथ त्या ठिकाणी कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि त्यांच्या कार्याच्या अर्धांगिनी रयत माऊली सौभाग्यवती लक्ष्मीबाई भाऊराव पाटील यांना देखील विनम्र अभिवादन खऱ्या अर्थानं जर कर्मवीरांचा जीवन प्रवास आपल्याला समजून घ्यायचा असेल तर त्यांचं बालपण आपण समजून घेतलं पाहिजे कारण महापुरुष हे काही एकाएकी मोठे होत नाही आणि त्यांच्या कार्याचं खरं गमक त्यांच्या बालपणामध्ये दडलेलं असतं म्हणतात ना बाळाचे पाय पाळण्या दिसतात आणि आशिया खंडामध्ये सर्वात मोठी असणारी ही रयते शिक्षण संस्था आज अगदी आधुनिक काळादेखी काळादेखील दीपस्तंभ बनून शिक्षणाचं कार्य अखंडपणे तेवत ठेवलेलं आहे आणि या रयत शिक्षण संस्थेचं छोटस रोपट चार ऑक्टोबर एकोणीसशे एकोणीस रोजी कर्मवीर भाऊराव पाटील लावलं आणि या रयत शिक्षण संस्थेचा आज वटवृक्ष झालेला आहे वडाच्या झाडाच्या जेवढ्या फांद्या तेवढ्या रयत शिक्षण संस्थेच्या त्या ठिकाणी शाखा आहे अशी ही रयत शिक्षण संस्था आणि या संस्थेचे संस्थापक कर्मवीर भाऊराव पाटील यांना पुन्हा एकदा त्यांच्या कार्याला मी विनम्र अभिवादन करतो आणि त्या ठिकाणी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचं बालपण आपल्याला समजून घ्यायचं आहे आणि त्यांच्या बालपणामध्ये अशा काही घटना घडल्या किंवा असे काही प्रसंग घडले की त्यामुळं अण्णा घडत गेले कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा जन्म बावीस सप्टेंबर अठराशे सत्त्याऐंशी रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुका आणि कुंभोज या गावामध्ये त्यांचा जन्म झाला त्यांच्या वडिलांचे नाव पायगोंडा पाटील होते आणि आईचे नाव गंगाबाई होते आणि अशा प्रकारे हे कर्मवीर अण्णा खरं तर त्यांना त्यांचा लहान भाऊ अण्णा असे म्हणत आणि मग पुढे हे सर्वांचेच अण्णा झाले त्यांचं संपूर्ण नाव भाऊराव पायगोंडा पाटील असे होते आणि जसं इतरांचं बालपण असतं तसंही त्यांचंही बालपण होतं आणि बालपणामध्ये शाळा किंवा अभ्यास यापेक्षा भाऊरावांना इतर गोष्टीमध्ये जास्त रस होता खेळणे बागडणे अशा प्रकारच्या गोष्टीमध्ये त्यांचे दिवस चाललेले होते आणि विटा या ठिकाणी घडलेला असाच एक प्रसंग आहे आणि या प्रसंगामध्ये त्यांनी अस्पृश्य लोकांना कशाप्रकारे चांगली वागणूक दिली आणि त्या काळामध्ये स्पृश्य अस्पृश्य अशा प्रकारचा मोठा भेदभाव होता आणि अस्पृश्य लोकांची सावली देखील स्पृश्य आपल्या अंगावर त्या ठिकाणी पडू देत नव्हते त्यांना अतिशय वाईट वागणूक होती आणि अशा काळामध्ये हे भाऊराव त्या अस्पृश्य मुलांच्यामध्ये खेळायचे त्यांच्यामध्ये जेवायचे त्यांच्यामध्ये बागडायचे आणि असेच एका दिवशी आपल्या एका अस्पृश्य मित्रासोबत ते खेळत होते आणि खेळता खेळता एका आडावर आले आणि त्यांना भरपूर तहान लागलेली होती आणि त्या ठिकाणी आडावर काही बायका काही पुरुष पाणी भरत होते आणि भाऊरावांनी त्यांच्याकडे पाणी मागितलं आणि त्या लोकांनी भाऊरावांना पाणी देण्याचं मान्य केलं परंतु ते म्हणाले की भाऊराव हा अस्पृश्याचा मुलगा आहे आणि त्याला आम्ही पाणी देऊ शकत नाही भाऊराव म्हणाले का देत नाही आणि कसे देत नाही हेच मी पाहतो आम्ही दोघेही पाणी पिणार 
आणि असं म्हटल्यानंतर ती माणसं म्हणाली आता तर तुला सुद्धा पाणी मिळणार नाही आणि भाऊराव म्हणाले कसं पाणी मिळत नाही हेच मी पाहतो आणि भाऊराव रागाने त्या ठिकाणी लालबुंद झाले आणि त्यांचा राग आता डोळ्यामध्ये दिसू लागलेला होता आणि भाऊराव पुढे झाले त्यांनी सर्व शक्ती एकवटली आणि त्या आडाचा रहाट त्यांनी काढ दिशी मोडला आणि तो रहाट पाण्यामध्ये विहिरीमध्ये टाकला आणि म्हणाले आता प्या पाणी कसे पितास तेज बगतो तो अशा प्रकार अन्याय की लहानपनापासन चीड़ होती आय की चाड़ आना भाऊराव होते तर अशा प्रकार बालपना मधे अशा अनेक घटना घड़ा घटना क्रांतिकारक मन क्या तैयार समाज सुधारक मन तठिका तैयार नंतर त्यांचं मराठी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी कोल्हापूर या ठिकाणी शाळा शिकण्याचं ठरवलं आणि ते जैन वसतीगृहामध्ये राहत होते आणि असंच एके दिवशी कोल्हापूरहून ते आपल्या आईवडिलांना भेटण्यासाठी इस्लामपूर या ठिकाणी चालले होते आणि जाताना त्यांना एक मराठी शाळा दिसली आणि त्या शाळेमध्ये सर्व विद्यार्थी बसले होते समोर गुरुजी शिकवत होते परंतु त्या वर्गाच्या वरांड्यामध्ये बाहेर बसून एक मुलगा मात्र शिकत होता भाऊरावांना कळेच ना की सगळे विद्यार्थी वर्गामध्ये बसलेले आहेत आणि हाच विद्यार्थी बाहेर का बसला असेल बाहेरच्या येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा याला त्रास होत नसेल का असं का आणि भाऊराव त्याच्या जवळ गेले आणि ते थेट वर्गामध्ये गेले आणि गुरुजींना विचारलं तो एकच मुलगा बाहेर का बसलेला आहे गुरुजी म्हणाले तो अस्पृश्य आहे आणि त्याला मी वर्गामध्ये घेऊ शकत नाही मग भाऊराव म्हणाले असं का तेव्हा गुरुजी म्हणाले मी तरी काय करणार समाजाच्या चाकोरीच्या बाहेर मी जाऊ शकत नाही आणि भाऊराव त्या विद्यार्थ्याला म्हणाले चल मित्रा यापेक्षा मी तुला चांगल्या शाळेमध्ये दाखल करतो आणि भाऊरावांनी त्या मुलाला आपल्या घरी नेलं त्याच्यासोबत ते जेवले आणि मग जाताना आईला म्हणाले आई हा अस्पृश्य मुलगा आहे आणि त्या मुलाला भाऊरावांनी कोल्हापूर या ठिकाणी मिस क्लार्क हे हरिजनांचं जे काही वसतिगृह होतं त्या ठिकाणी दाखल केलं आणि हा मुलगा पुढे भरपूर शिकला विधान परिषदेचा तो सदस्य झाला संपादक झाला आणि भाऊरावांच्या कार्य मध्ये देखील तो सहभागी झाला आणि त्या मुलाचं नाव होत ज्ञानदेव घोलप खऱ्या अर्थानं कर्मवीर भाऊराव पाडळे यांच्या शैक्षणिक कार्याची हीच खरी सुरुवात होती आणि लहानपणापासून जे पटत नाही ते करायचं नाही कोणीही सांगितलं तरी ते करायचं नाही अशा प्रकारचे हे कर्मवीर भाऊराव पाडले होते आणि कर्मवीर भाऊराव पाडील जैन बोर्डिंगमध्ये राहत होते तेव्हा कोल्हापूरमध्ये घडलेला असाच एक प्रसंग कोल्हापूरचे जे काही राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज होते हे एक अतिशय भले सद्गृहस्थ होते आणि लोक राजा होता अस्पृश्य उद्धाराचं आणि शिक्षणाचं कार्य अखंडपणे त्या ठिकाणी छत्रपती शाहू महाराज करत होते आणि शाहू महाराजांनी अस्पृश्य मुलांसाठी एक वसतिगृह सुरू केलं होतं आणि त्या वसतिगृहाच्या उद्घाटनाचा सोहळा होता मिस क्लार्क नावाचं ते वसतिगृह होतं आणि या उद्घाटन सोहळ्यासाठी भाऊराव देखील त्या ठिकाणी गेलेले होते आणि उद्घाटन सोहळा संपल्यानंतर ते पुन्हा आपल्या वसतिगृहामध्ये आले आणि वसतिगृहामध्ये आल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांना समजलं की भाऊराव तुम्ही त्या ठिकाणी गेला होता अस्पृश्य लोकांच्या वसतिगृहाच्या उद्घाटनाला तुम्हाला त्या ठिकाणी भोजन करता येणार नाही जेवण करता येणार नाही भाऊराव म्हणाले पण का बरं का असं मग त्या ठिकाणी वसतिगृहाचे जे काही सुप्रिंटेंडंट आहे लठ्ठे साहेब त्यांनी इतरांशी चर्चा केली आणि जर भाऊरावांनी आंघोळ केली तर त्याला जेवता येईल अशा प्रकारे त्यांनी सूचना दिली भाऊराव म्हणाले मी पुन्हा आंघोळ करणार नाही मग लठ्ठे साहेब म्हणाले मग तुला मुळीच जेवण मिळणार नाही कारण तू त्या ठिकाणी हरिजनांचं किंवा अस्पृश्यांच्या वसतिगृहाच्या उद्घाटनाला गेला होता भाऊराव म्हणाले मी स्पृश्यता अस्पृश्यता पाळत नाही आणि ती सुद्धा माणसंच आहेत ना तेव्हा लठ्ठे साहेब आणि ते विद्यार्थी म्हणाले हो ती माणसं आहे परंतु ती अस्पृश्य आहे आणि मग भाऊरावांच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली अशा प्रकारचा भेदभाव का केला जातो हे त्यांना कळेच ना आणि मग बाकीचे विद्यार्थी म्हणाले भाऊराव त्या ठिकाणी स्वयंपाकघराला कुलूप लावलेला आहे आणि तू आता कसा जेवणार तेव्हा भाऊराव म्हणाले मी जेवणारच 
आणि भाऊराव त्या ठिकाणी उठले स्वयंपाकघराची खिडकी त्यांनी मोडली आणि स्वयंपाकघरामध्ये प्रवेश केला आणि येथेच भोजन केलं आणि ते स्वयंपाकघराच्या बाहेर आले जे पटत नाही ते करायचं नाही असा त्यांचा करारी बाना होता आणि मग अशा प्रकारचं काम केल्यानंतर स्वयंपाकघराची खिडकी मोडून त्यांनी जेवण केल्यानंतर त्यांना काही बक्षीस मिळणार होतं का हो तर बक बक्षीस त्यांना मिळालं आणि ते बक्षीस होतं त्यांना जैन बोर्डिंगमधून त्यांची हकालपट्टी केली आणि मग भाऊराव आपलं सर्व सामान घेऊन पुन्हा घरी निघाले आणि रस्त्यामध्ये जाताना त्यांचा वर्गमित्र बाळासाहेब खानिवलकर भेटले आणि या बाळासाहेब खानविलकरांनी त्यांना आपल्या खोलीमध्ये आश्रय दिला आणि बाळासाहेब खानविलकर म्हणजे राजर छत्रपती शाहू महाराज यांचे ते जवळचे नातेवाईक होते आणि आता भाऊरावांना त्या ठिकाणी राजवाड्यामध्ये छत्र मिळालं होतं आणि राजवाड्यामध्ये ते राहू लागले आणि राजर्षी शाहू महाराजांना त्यांना आता जवळून पाहता आलं आणि राजर्षी शाहू महाराजांना व्यायामाची खेळाची कलेची क्रीडेची अतिशय आवड होती आणि राजवाड्यामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक मुलाला व्यायाम करावा लागायचा खुराक घ्यावा लागायचा आणि आता भाऊराव देखील त्या ठिकाणी व्यायाम करू लागले खुराक घेऊ लागले कारण भाऊरावांना तर याची आवडच होती आणि बाळासाहेब खानविलकर मात्र यांना मुळीच व्यायामाची आवड नव्हती आणि त्यांच्या वाट्याचा खुराक देखील भाऊराव खाऊ लागले आणि भाऊरावांचं शरीर आता पिळदार बनलं धष्टपुष्ट आणि व्यायामाने चांगल्या प्रकारचं त्यांनी शरीर कमावलं आणि कधी कधी ते राजर्षी शाहू महाराज यांची मालिश करायला देखील जायचे आणि असेच एके दिवशी राजर्षी शाहू महाराज म्हणाले भाऊराव तू चांगला पिळदार दिसतोस कुस्ती खेळणार का भाऊराव म्हणाले हो खेळणार की आणि मग शाहू महाराज म्हणाले मी तुझ्यासाठी चांगला पहिलवान नेमतो चांगल्या कुस्त्या मार अशा प्रकारे राजर्षी शाहू महाराजांचा त्यांना जवळून संपर्क मिळाला त्यांना पाहता आलं आणि असंच एके दिवशी राजवाड्यामध्ये घटना घडली इतर मुलांच्या बरोबर भाऊराव क्रिकेट खेळत होते आणि क्रिकेट खेळता खेळता भाऊरावांनी असा जो काही टोला लगावला की तो चेंडू त्या ठिकाणी राजवाड्याच्या खिडकीच्या काचेवर जाऊन आदळला आणि खिडकीच्या काचांचा त्या ठिकाणी चुरा झाला सगळी मुलं घाबरली आता राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुढे आपल्याला उभं राहावं लागणार असं त्यांना वाटलं आणि झालंही तसं राजर्षी शाहू महाराजांनी विचारलं की खेळत कोण होतं मुले म्हणाली आम्ही सर्वजण खेळत होतो भाऊराव त्या ठिकाणी म्हणाले की महाराज मी बॉल मारला आणि माझ्याकडून त्या ठिकाणी त्या काचा फुटलेल्या आहे राजर्षी शाहू महाराज म्हणाले मग तुला तर शिक्षा व्हायलाच हवी भाऊराव म्हणाले नक्कीच मी चूक केली मी शिक्षा त्या ठिकाणी ग्रहण करेन स्वीकारेन राजर्षी शाहू महाराज म्हणाले भाऊराव तुला भीती वाटत नाही का सांगायला तेव्हा भाऊराव म्हणाले महाराज त्यात काय घाबरायचं चूक केली ती मान्य करायची आणि शिक्षा बघायची आणि मग राजर्षी शाहू महाराज म्हणाले तुला शिक्षा नक्कीच होणार आणि इथून पुढे तू डबल खुराक करायचा आणि आणखीन पिळदार तू शरीर कमवायचं तर अशा प्रकारे खोटं बोलायचं नाही त्यांनी लहानपणापासून शिकवलं आणि आयुष्यामध्ये त्यांच्या आयुष्यामध्ये पुढे अशा अनेक घटना घडल्या जीवघेण्या घटना घडल्या तरी देखील त्यांनी सत्य सोडलेलं नाही कधीही ते खोटं बोललेलं नाही यानंतर राजर्षी शाहू महाराज यांच्या राजवाड्यामध्ये ते राहत होते आणि राजवाड्यामध्ये राहण्याचे त्यांना अनेक फायदे झाले त्यांना राजर्षी शाहू महाराजांना जवळून पाहता आलं त्यांना त्या ठिकाणी पिळदार शरीर कमवता आलं व्यायाम करता आला आणि राजर्षी शाहू महाराज यांच्या तोंडून त्यांनी महात्मा फुले यांचं कार्य ऐकलं आणि त्या ठिकाणी राजर्षी शाहू महाराज यांचं अस्पृश्य उद्धाराचं कार्य असेल शिक्षणाचं कार्य असेल हे त्यांना जवळून पाहता आलं आणि जगायचं असतं ते समाजासाठी जगायचं असतं ते दुसऱ्यांसाठी हे त्यांना राजर्षी शाहू महाराज यांच्याकडून पाहायला मिळालं शिकायला मिळालं आणि पुढे त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांना खूपच त्या ठिकाणी उपयोग झाला अशा प्रकारे भाऊरावांचं शिक्षण चालू होतं परंतु त्यांना शिक्षणापेक्षा त्या ठिकाणी व्यायामामध्ये खेळामध्ये जास्त आवड होती आणि त्यामुळे शिक्षण हे फक्त त्या ठिकाणी औपचारिक चालू होतं आणि इंग्रजी सहावीमध्ये भाऊराव नापास झाले आणि त्यांचे त्या ठिकाणी गुरुजी भार्गवराव कुलकर्णी म्हणाले की एक वेळेस भाऊराव ज्या बाकावर बसतो तो बाक मी पुढे ठेवीन वरच्या वर्गात ठेवीन परंतु भाऊरावाला वरच्या वर्गात घालणार नाही आणि त्या ठिकाणी भाऊरावांनी ठरवलं की आपल्याला शिक्षणामध्ये रस नाही आणि भाऊरावांनी इंग्रजी सहावीतूनच शिक्षणाला 
रामराम ठोकला शाळा संपली परंतु शिक्षण मात्र संपलेलं नव्हतं आणि इंग्रजी सहावी नापास झालेल्या भाऊरावांना एकोणीसशे एकोणसाठ साली पुणे विद्यापीठाने डिलीट हा पुरस्कार दिला ही पदवी दिली केवढं भाऊरावांचं हे मोठं कार्य होतं आणि एकोणीसशे एकोणसाठ साली त्यांना भारत सरकारने पद्मभूषण हा पुरस्कार देखील दिला त्यांचं शि शाळा संपली होती परंतु शिक्षण मात्र चालूच होतं आणि पुढे मग करायचं काय नोकरी त्यांना मिळत नव्हती किंवा नोकरी मिळाली तर त्याच्यामध्ये त्यांना काही रस नव्हता आणि असंच एके दिवशी कोरेगाव या ठिकाणी असा एक प्रसंग घडला त्यांच्या घरी पाहुणे आलेले होते आणि संध्याकाळची वेळ होती आणि सर्वजण जेवायला बसले आणि मग त्या पाहुण्यांनी भाऊरावांच्या वडिलांना म्हणजे पायगुंडा पाटील यांना विचारलं की तुमचा भाऊराव काय करतो पायगुंडा पाटील म्हणाले काही नाही दोन वेळचं खातो आणि गावभर फिरतो मग ते पाहुणे म्हणाले परंतु भाऊरावांची तब्येत तर चांगली आहे मग वडील म्हणाले हो म्हणूनच तो दोन वेळचं खातो आणि त्यांची पत्नी सुद्धा हे सगळं ऐकत होती भाऊरावांचे वडील म्हणाले आणि हा एकटाच नाही बरं का त्याची बायको सुद्धा आहे दोघांनाही मी खायला घालतो आणि हे सगळं ऐकल्यानंतर त्यांच्या पत्नींना म्हणजे लक्ष्मीबाईंना अतिशय वाईट वाटलं त्यांच्या डोळ्यामध्ये आसरू आले परंतु सर्वांच्या समोर आसरू देखील पुसता येत नव्हते आणि मग वाढता वाढता त्या भाऊरावांच्या जवळ आल्या आणि भाऊरावांच्या ताटामध्ये त्यांचे आसरू उघडले आणि भाऊरावांनी पाहिलं की आपल्या पत्नीचे आसरू उघडलेले आहे आणि आपल्या वडिलांनी आपल्या पाहुण्यांच्या समोर असा अपमान करायला नको होता आणि भाऊराव त्या ठिकाणी भरल्या ताटावरून उठले कपडे घातले आणि ते धडक साताऱ्याच्या दिशेने निघाले आणि सातारा म्हणजे कोरेगावपासून बारा चौदा मैलांचं अंतर फक्त त्यांनी पाई दोन तासामध्ये त्या ठिकाणी कापलं आणि सातारामध्ये आले आणि सातारामध्ये त्यांनी शिकवण्या सुरू केल्या पाटील मास्तर या नावाने ते प्रसिद्ध झाले आणि पुढे पुढे हळूहळू त्यांच्या लक्षामध्ये आलं की आपल्या समाजाला आपल्याला शिकवायचं असेल तर आपण शाळा सुरू केल्या पाहिजे आणि भाऊरावांनी पुढे रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना केली आणि या रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना करून जो काही इतिहास घडला बहुजनांना शिक्षणाच्या कार्यामध्ये त्यांनी सहभागी करून घेतलं आणि शिक्षण उद्धाराचं कार्य केलं आज रयत शिक्षण संस्था आशिया खंडामध्ये एक नंबरची संस्था आहे सर्वात मोठी संस्था आहे तर अशा प्रकारे कर्मवीर भाऊराव पाटील हे एक महापुरुष युगपुरुष आहेत आणि त्यांचं बालपण हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे कारण महापुरुषांच्या कार्याची त्या ठिकाणी बीज त्यांच्या बालपणामध्येच रोजलेली असतात आणि अशा या भाऊरावांना त्या ठिकाणी पद्मभूषण हा भारत सरकारने पुरस्कार सुद्धा दिला आणि समाजाने लोकांनी त्यांना कर्मवीर ही पदवी दिली आणि आज रयत शिक्षण संस्था शैक्षणिक कार्यामध्ये दीपस्तंभ म्हणून हे मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्य करत आहे लाखो विद्यार्थी रयत शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण घेतात हजारो शिक्षक त्या ठिकाणी अध्यापनाचं काम करतात ज्ञान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा सर्व क्षेत्रामध्ये रयत शिक्षण संस्था ही पुढे आहे अशा प्रकारे रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना करणाऱ्या कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचं आपण बालपण समजून घेतलं पुन्हा एकदा त्यांच्या कार्याला मी विनम्र अभिवादन करतो जय महाराष्ट्र जय कर्मवीर धन्यवाद